marché encore. Nous venons d'exprimer notre colère face aux tueries persistantes des enfants de Guinée, nos enfants. Nous ne pouvons rester indifférents face au sang qui coule et qui continue de couler malheureusement sur le sol guinéen depuis un certain nombre d'années. Tout récemment, depuis un mois durant, depuis un mois durant les manifestations du FNDC contre la nouvelle constitution et le troisième mandat pour Alpha Condé, une vingtaine de jeunes gens ont été arrachés à la vie, fauchés par des balles provenant d'armes de guerre. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'un des forces censées nous défendre tire sur le cortège funèbre des 11 victimes que l'on accompagnait dans leur dernière cimeture. Ce qui est encore plus choquant, c'est quand ces mêmes forces empêchent une prière correcte sur les morts et jettent des gaz lacrymogènes sur le cimetière, dans le cimetière, perturbant ainsi l'enterrement correct des victimes. Avec la perturbation des prières dans la mosquée de Bambetou, l'attaque du cortège funèbre avec quatre morts et l'attaque du cimetière, notre cher pays, la Guinée, a atteint le plus bas niveau de la déshumanisation et de la banalisation de la mort. Femmes, mères et filles de Guinée, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour ça que nous avons décidé encore de faire un cri de cœur à l'endroit de ceux à l'endroit de tout le peuple martyr de Guinée en particulier et la communauté internationale en général. Nous devons mettre en exergue que bien que les victimes suite à la marche funèbre du 4 novembre ne sont pas encore enterrées, les forces de répression n'ont pas hésité à augmenter le décompte macabre en assassinant quatre autres jeunes, ce qui nous amène à huit morts couchés dans nos morgues qui ne sont pas encore enterrés. Il faut que le massacre s'arrête. Tout récemment, Amnity International, qui a entendu nos cris de cœur précédents, a demandé dans un rapport au gouvernement guinéen de clarifier le cas d'une soixantaine de manifestants morts par balle depuis 2015. Nous, femmes de Guinée, nous nous joignons à ce appel pour demander la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale pour mettre à nu la vérité sur ces cas de mort dans notre pays. Ainsi, les mamans pourront enfin faire leur deuil et cela sera le début de la fin de l'impunité dont les auteurs de crimes de sang ont bénéficié jusqu'à présent. Vive les femmes guinéennes Vive les femmes guinéennes Vive les femmes guinéennes Vive les femmes guinéennes Vive la Guinée Vive la Guinée Vive la paix Vive la paix Nous vaincrons Nous vaincrons Nous vaincrons Nous vaincrons Je vous remercie. C'est les voyantes femmes de Guinée. Le combat continue. On vous fera parvenir le programme, le prochain programme. Nous allons marcher tant qu'on ne va pas arrêter de tuer nos enfants. Tant qu'ils ne vont pas ouvrir des enquêtes pour sortir de la de ce qui nos enfants. Nous vous restons mobilisés. Je remercie tout le monde. Rentrez chez vous calmement. Ne provoquez personne. Ne répondez pas aux provocations aussi. On a fait une marche pacifique. Il faut qu'elle soit pacifique jusqu'au bout. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Si on ne provoque personne, si on ne provoque